Alô, Batmanetas e Facebookanas, Eduardo Falcon, voltei conforme prometido, fiz uma live antes do filme e agora vou fazer um breve relato do que foi o filme. Lembrando, galera, sem spoiler, tá bom? Podem ficar tranquilo, eu não vou entregar nada, nada do filme, eu sou absurdamente contra spoilers, tá bom? Eu aproveitei que teve um rapaz, um casal, aliás, muito simpático, que me ajudaram. Vou apresentar os dois agora e nós vamos bater um papinho aqui da opinião deles e minha do filme, mas novamente, sem dar nenhum spoiler. Pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, eu vou apresentar primeiro aqui, ó, tá aqui, ó, o André, certo? E a Gisele, isso? Bacana. Bom, o André e a Gisele, pessoal, o que acontece? Eu entrei aqui no Cinemático e aqui no Tamboré você tem direito ao refil, que é você recarregar sua pipoca, né? Da última vez eu pedi pro gerente pra levar a pipoca lá dentro pra mim, não levaram, André? Eu fiquei bravo, certo? Porque eu tava assistindo, acho que o Vingadores Ultimato e não comi minha pipoca, eu saí a caminhar, ah, eu esqueci, tava comigo, enfim. Pra não passar esse perrengue, pessoal, de novo, o que, que eu fiz? Eu educadamente pedi pro André, morrendo de vergonha, que você imagina, né? Pedi pra ele sair da sessão do filme pra pegar pipoca, mas, André, cara, obrigado, Gisele também, foram super simpáticos. Agora, vamos lá, é, eu e eles estavam comentando, pessoal, a impressão que nós tivemos do filme, tá? Primeiro eu vou deixar eles falarem, né, porque eu vou ficar segurando eles muito, estão passeando, namorando, a vida é bela, né? Então é isso aí. Vamos lá, André, primeiro a, a sua impressão. Você comentou pra mim, André, só antes de você falar, que você não conhecia a história do Coringa, né? Mas você conhecia o personagem. Sim, conheci. Você não sabia a origem dele, mas o personagem, né? Bom, André, sua opinião sobre o filme. Ah, eu, tipo, que nem eu te falei, eu esperava outra coisa dele. E quando eu vim aqui, a você ia conhecer a história, realmente, como que é, então... Top! Qual? Não, eu fiquei surpreso. Se você fosse dar uma nota, André, de 0 a 10 ao filme, mesmo você não conhecendo o personagem, é, enfim, você pode até julgar a interpretação do jogo Ferenc. 0 a 10, qual seria a sua nota, André? 10, 10. 10? É um filme que você recomendaria pra todo mundo vir assistir? Todo mundo, todo mundo. Pode que não vai se arrepender. Perfeito. Legal. Gisele, e você, né? Você já, você, porque assim, Gisele, como eu tava comentando na saída, né, pessoal? Muita gente sabe, eu sou Batmaníaco, eu sou colecionador, eu faço vários eventos geek. Então, assim, eu conheço toda a origem, porque eu, o meu herói favorito é o Batman, então eu sei tudo, tudo, toda a história. E eu acho que eles foram super fiéis, porque eu não gosto quando fica mudando muito o personagem. Fica, eu, eu sou um cara, sei lá, não é pela minha idade que eu não sou tão velho assim, mas eu, eu sou mais tradicional. Sim. E eu acho que eles se manteram. Ô Gisele, e você, a sua opinião referente ao filme? Qual é a visão feminina com muita ternura? <risos> né? Assim como o André e você foram, a hora que eu pedi a pipa, finalmente, eu fui um super-herói, velho. Gente, eu pedi com muita vergonha, eu tava com uma vergonha, eu falei, meu Deus do céu, o cara tem cara de policial civil, o cara tem cara de bravo, mano. Né? Mas o cara foi super. Sua cara, de... Ah, tô parecendo É. Desculpa, vamos entrar na intimidade agora, rapidinho. Quanto tempo os outros? Ah, vai fazer uns sete anos. Sete cara. anos? É. Namorados, casados e rolantes. Casados, casadíssimos. Boa! Filhos. Quantos filhos? Dois. Dois. Filhos. Manda os nomes. Um casal, Bernardo e a Valentina. Quantos anos e quantos anos? Oito meses. Ah! Cinco anos. Cinco anos. Sério? É. Bacana, ó. Você ficou Ele com adora o Batman. Meu... É? é? Isso que eu ia falar agora. Você ficou com o meu cartão, me chama no WhatsApp. Porque assim, nós tivemos um evento agora e sobrou muita coisa de brinde que aí nós íamos dar. Aí eu vou fazer questão de liberar um. Liberar não. Te entregar um brinde pra, né, pro mais velho e pro novinho também. Oh, bacana, uma, bacana. Um brinde, então depois me chama no Whats que a gente. Beleza, não, só tem um compromisso. Depois tem que te mandar as fotos pra gente pôr no Instagram. Não, pode deixar. Perfeito? Pode deixar. Então, ó, os dois picos, os nomes? Valentina e Bernardo. Qual mais Bernardo. novinho? A Valentina. Valentina. Valentina, quando você tiver uns 18 anos, se esse vídeo tiver no YouTube, você vai ver. Ah, com E o Bernardo tá quanto? Sim, sim, sim. Sim, grande. Vai ver, com vai ver mais rápido, grande é. Bernardo. Beijão do tio Du. Gi, desculpa, desculpa, André. Gi, qual a sua opinião do filme? Eu achei sensacional. Também não conheço a história do Coringa, mas eu já conheci o personagem, né? Uhum. Eu achei top demais. Eu, 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 não, eu não sei se vocês vão compartilhar da minha mesma ideia, como eu tava falando no corredor também. Falarem até em Oscar, possibilidade de Oscar. Eu achei um exagero 
da crítica. Eu falei, ah, imagina, mas é que eu já vim com certo preconceito, porque é. eu fiquei assim, bom, um filme sem Batman, porra, não é, é. Não, mas pessoal, de boa, olha, se eu pudesse assistir, entrar agora de novo, assistir o filme, eu assistiria. Ah, e merece o Oscar. Não merece? Olha, gente, olha, eu vou ser, novamente, eu vou ser bem crítico, eu quase não entrei pra assistir, mas eu falei, eu vou ver que é a minha obrigação pra eu fazer a live. Gi, 0 a 10, porque eu perguntei pro André, é você. Se Onze. você fosse 11, assistiria de novo. Muito top. Muito show, muito show. Então, perfeito, gente. Bom, aqui não é o programa da Xuxa. A Xuxa, mas vocês podem deixar um abraço pra quem vocês quiserem, né? Porque como o nosso programa, o nosso canal, fala muito de flashback, anos 80, fala em anos 80, quero mandar um abraço pro pessoal da Super Anos 80, a Denisa, a Denise e o Portugal, mas estamos com vocês no primeiro encontro de quadrinistas que vai rolar na Super Anos 80. Vou dormir hoje cedo, não vou jogar meu Xbox, viu André? Até porque tá na casa do vagabundo do meu assistente de vídeo, né? E vou até amanhã, viu, D? Amanhã, 10 horas da manhã, eu tô na Super e vou deixar depois o convite pra eles também, tá bom? Bacana, bacana. Vamos lá. Então, vocês acham que é um filme que dá pra gente assistir de novo? Super recomendado. Perfeito. E eu ia finalizar... Me deu um branco. Isso acontece, viu, pessoal? Quando não é ao vivo é assim. Perdão, vou liberar você. Ah, os beijos, 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 ah, um abraço. Um pra quem, André? Pra minha filha, pro meu filho. Pra per... minha sogrona. Oh! Tá oh, Olha eu falar isso, irmão. De não eu deixar pra ver. sogra perder a esposa. Mas vamos lá, André. Perdão, Dezão. Pra sogra, pros filhos, alguém mais, Dezão? E a Gi, vai mandar pra quem? Tá? Não esquece Muito de bom. compartilhar. Pessoal, Muito novamente, bom. ó, se o mundo tivesse mais casais maravilhosos como esse, porque também, André, depois eu vou lhe permitir, é, você me adicionando, eu vou te mandar um outro projeto que eu tenho, o pessoal já sabe, que chama Diário de um Acidentado, que eu defendo direito dos PCDs, porque eu sou PCD já há 18 anos, não cadeirante a 18, depois eu conto a minha história, né? E eu defendo muito o direito de perceber. E a gente na rua, a gente precisa de pequenas ajudas dessa. Sim, sim. Como da outra vez, eu pedi um favor aqui, não fizeram. Mas obrigado, gente. Pessoas como vocês, com certeza, deixam o mundo melhor. E fico tranquilo que são duas crianças que vão nascer. Na vão não, meu Deus do céu. Já nasceram, mas estão no berço de família linda, tá bom? Obrigado mais uma vez. De brigadão, beijão. O André não fica bravo. Gente, valeu. Bom programa. Pessoal, valeu, valeu, valeu. Vamos, vamos continuar aqui. Valeu, beijão. Não esquece depois de chamar pra eu dar uns brindes, hein? Então, pessoal, eu tô continuando aqui pra finalizar. Né? Finalizar não, né? Vou fazer mais alguns comentários do filme. Novamente, sem spoilers, deixa eu já dar uns abraços aqui. Apareceu gente. A Marileide Aparecida, Lucas Rios, meus pri meu primo. Abraço. Jorjó Saboia. Amanda Danto. Meu Deus, Amanda, quanto tempo. A Ana Tuntum. Lúcia Rios, minha prima. Beijão, Lu. Saudade. Se eu apareci em todas as minhas lives, era a primeira junto com a Simone Cagone, mas... Beleza, voltou outra prima aqui em Minha Rios, beijão. Heloísa Silva, ah, é a mãe de uma, de uma grande amiga minha, eu fugi o nome agora, mas tudo bem. Paulo U, tudo bem, Ingrid de Paulão, novamente, tamo junto. O Márcio Fumec, pô, muita galera geek aqui aparecendo, deixa eu ver se entrou mais alguém. Leonardo, pô, Lele, não deu pra você chegar a tempo de assistir o filme, né, cara? Pô, Leonardo, mas eu prometo, da próxima vez eu vou te chamar para nós assistirmos juntos. Vou aproveitar, pessoal, e já lançar aqui uma campanha, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários desse vídeo, mais uma vez, o link da minha campanha da prótese, que muita gente já sabe. É, é, eu preciso comprar uma prótese importada, tá vindo dos Estados Unidos. Eu não peguei uma prótese da ACD gratuita, pessoal, porque eu tenho uma grave lesão na medula, num lugar chamado plexo lombosacro bilateral com oxígeno. Quero ver quem fala isso três vezes sem engasgar, eu já falo isso há 18 anos, tá, pessoal? Bom, então, pessoal, eu preciso usar uma prótese especial. Eu tinha um carro ano passado que valia 62 mil reais, uma S10, fui vender, infelizmente, mesmo sendo contador, eu acabei, infelizmente, vendendo para golpistas e perdi meu carro, só pagaram 5.500 reais e sumiram com o meu carro. Mas, graças a Deus, quem tem amigo não morre pagão, como diz o bom ditado, né? Então, o que, que aconteceu, pessoal? Eu, junto com alguns amigos que deram a ideia, estou fazendo uma campanha beneficente, no qual eu preciso arrecadar 32 mil reais. 
já conseguimos a metade, 16 mil reais já tá guardadinho aqui, mais um pouquinho já vou dar entrada na prótese, depois eu vou pagando ela parcelada conforme for entrando as contribuições, tá pessoal? Então tudo correndo certo, acredito que já em novembro agora, no máximo, eu consigo colocar a minha prótese. Bom, vamos voltar no filme aqui, pessoal, é um filme top, eu conheço, ao, ao contrário do casal aqui da Gisele e do André, é, eu conheço toda a história do personagem, eu achei legal que eles procurar, procuraram se manter o mais fiel possível da história do personagem, ele é um personagem que me surpreendeu, eu entrei tipo, cara, eu falei, mano, não vai dar certo, não vai, Coringa, e conseguiram comprovar, deixa eu ver até o nome do diretor, se tem aqui, porque caraca, o cara mandou super bem, deixa eu ver, só tá aqui no outubro, não, não tem, mas depois, pessoal, eu prometo pegar e colocar aqui nos comentários o nome do diretor, e o Joaquim Fênix, galera, o Joaquim Fênix acabou com o filme, caraca, é um negócio muito top, Tá certo? Só venham preparado o seguinte, o filme, o, a construção do personagem é durante o filme inteiro, do começo ao fim é a construção do personagem, então é muito detalhado o porquê que ele ficou maluco, o porquê que ele ficou, porque ele começa como um cara normal, como qualquer um de nós, certo? Ele tem, obviamente, já uns problemas mentais já prévios, no filme explica o porquê que ele tem esses, esses problemas, vamos dizer assim. Mas enfim, mas aí o cara se torna insano. Só que no filme vem contando gotinha por gotinha do que das coisas. Olha, mais, mais um abraço aqui, ó. Marco Vic, Vic, é, Vinícius Júnior, obrigado por estar acompanhando aí na live. Quem quiser fazer pergunta, eu só não vou entregar spoiler, galera. Não vou, mas quem quiser fazer pergunta do filme, posso assistir. Apesar que o André e a, e a Gigi já falaram tudo. É um filme que é nota 10, é nota 11. Se eu fosse dar uma nota, galera, eu dava uma nota 30. Vale a pena voltar e assistir de novo só pela interpretação do Joaquim Fênix. Não, não vou dar não, grande Paulo. Pode ficar tranquilo. Mas, novamente, é um filme muito, muito bem feito. Eu não sei que é um roteirista também arrebentou. O roteiro é fantástico. É fantástico. Fantástico. Top. Certo? Também está envolvido a história do Zwayne. Então, você tem... É, é, Todo o arco da criação do Batman tem tudo muito bem contado, muito, muito. No começo do filme eu fiquei meio assim, porque rolou uma situação que foi, ah, não pode ser. Mas, novamente, não vou dar spoiler, então vale a pena. Inclusive, eu quero aproveitar, galera, como esse é um filme que raramente eu classifico como um filme que você pode voltar e assistir mais uma vez, eu vou lançar uma promoção aqui, tá bom, pessoal? Do nosso canal, da nossa fanpage da Um Bocado Geek aqui e também da nossa contribuição da vaquinha. Como que vai funcionar? Eu vou postar aqui a campanha, aqui nos comentários, ok? A pessoa que compartilhar a campanha ou comentar, comenta nessa live, certo? Fala assim, eu quero assistir o filme do Coringa com o Edu. E quem compartilhar o link da minha campanha da prótese, o que, que vai acontecer, galera? Eu vou sortear uma, ou se foram muitos comentários, muitas coisas legais, eu posso sortear até duas pessoas que virão ao cinema. O Edu aqui vai trazer vocês ao cinema. A pipoca é por conta de vocês, viu, galera? Porque não é possível. É, vamos fazer uma pequena crítica aqui. Não é possível, galera. Eu paguei R$32,00 no ingresso, eu já sei caro. E a pipoca, galera, saiu 46 reais, eu sozinho, ó, 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 tô sozinho, tô sem o Didi, tô sem o João, galera, 46 reais, uma pipoca, ah, mas tem refil, mas mesmo assim, galera, uma pipoca e um refrigerante, 46 reais, é o mais caro que o ingresso do cinema, e isso que eu não fui um dos mais caros, tá, que o cinema que é um dos que mais, são mais acessíveis, bom, Olha aí, o Leonardo fez o um comentário. Uma dúvida. Li que as pessoas estavam saindo, pois acharam pesado. É pesado ou não? Olha, é. Se eu posso falar uma coisa, Leonardo, não tragam crianças, tá? Apesar que eu acho que tem uma, uma, uma limite de, de idade, certo? Não traga criança. É pesado. As questões psicológicas, quando ele se torna insano, realmente são coisas pesadas. Então eu nem sei qual que é a faixa indicativa, deve ser 16 anos, é, é pesado, mas assim, eu não vi ninguém sair, pelo contrário, Léo, a galera aplaudiu o filme, teve gente que aplaudiu o filme, eu cheguei a ficar um pouco impaciente no começo porque eu achei que tava 
demorando muito a linha da história dele. Então eu confesso que eu até fiquei um pouco impaciente, mas em nenhum momento tive vontade de sair. Eu não vi e não vi nenhuma história. Deixa eu mandar mais abraço aqui. Júlio Barney novamente assistiu a primeira live. Olha o pessoal, Sandrão da TV, da TV Ultra. Grande Sandrão. Sandro, o Anderson fez aniversário, né? Eu vi um post hoje. Anderson, um grande, um grande abraço pra você, meu nego. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Eliane de Souza. Ah, Paulo é 3D pelo valor. Não, Paulo. É 2D normal, cara. 32 reais. Eu tô meio desatualizado, Paulo, porque faz tempo que eu não venho no cinema. Tá? Acho que já tem uns dois ou três meses mais. Mas mesmo assim, eu sou contador, né? Na vida real, né? No meu, no meu minha identidade secreta de Eduardo dos Reis Garcia. Mas eu, eu achei caro o ingresso, 32 reais, tudo bem que é um sábado, mas pipoca para uma pessoa só e refrigerante a ah, 46 reais é um absurdo. Bom, olha a Simone, a Cia, a Cia é muito da hora, mano, ela entra em toda lá. Grande Diego Guedes, o nosso Batman de Codia. Cara, um abraço para você, meu velho. Cara, você é o cara, você tá ligado, né, Grande Diegão? Bom, é, deixa eu ver quem mais aqui. Bom, quem quiser colocar pergunta, pessoal, vou ficar só mais 5 minutos na live. Então, continuando, se é um filme pesado, não, não vi ninguém saindo. Na crítica... Ah, Edson, tudo bem, Edson? Entrou aí. Bom, pessoal, a crítica do filme chegou a comentar em Oscar. Eu achei uma viagem, assim, um absurdo. Como assim? Até porque, geralmente, quem acompanha a premiação do Oscar, eles não são muito fãs. Os caras do Oscar, que é tudo cara, ah, eu sou cult. Se vocês assistiram os últimos filmes de Oscar que ganham uma bosta, desculpa, gente, desculpa, com todo respeito. Ah, o filme é cult, ai, não sei o quê. É tudo que eu, eu nem sei. Os filmes, o único filme que ganhou o Oscar, sei lá, nos últimos quatro anos, eu assisti, eu achei maravilhoso, foi A Fórmula da Água. Um filme chamado A Fórmula da... Eu não lembro se ele ganhou o Oscar de efeitos especiais ou se foi algum Oscar honorário. Eu sei que parece que ele levou um, um Oscar. Chama-se é, do Benício Del Toro, é, Guilherme Del Toro, diretor, se não me engano. Chama A Fórmula da Água. É maravilhoso, galera. É maravilhoso. Assista. Beijos. Sabe que eu te amo de coração, moleque. Esse é o nosso... Diego Guedes de Moraes aqui de Cotia, que tá voltando a ser o Batman de Cotia. Um dos melhores cosplays que eu já vi na minha vida, negão. Tô te esperando, hein, negão. Vim sozinho, viu, Diego? Você devia ter... Você devia, eu devia ter te ligado pra gente vir junto assistir o filme. Bom, enquanto vocês fazem mais é, comentários, eu vou só comentar... Eu vou comentar os filmes que vão sair em lançamento, que eu vi agora lá. Novamente, filmes top. Primeiro, vai ser um filme da Turma da Mônica, aliás, uma animação da Turma da Mônica Jovem. É praticamente quase que um anime. O Cebolinha, ele cresce. O Cebolinha, tipo, ele tá com, sei lá, 15, 18, 19 anos. E ele consegue criar uma forma que ele consegue viajar entre as dimensões. Então, o que que acontece, galera, nesse filme? Ele vai perturbar a Mônica em tudo que é lugar. E pelo que eu entendi também depois... Tem a questão da Turma da Mônica Jovem. Muito legal, quem já leu os gibis, é uma versão da Turma da Mônica que eles já estão aí, já, é, sei lá, 18, 19, 20 anos. É muito top, muito top, certo? Tem um filme também que vai sair, que é com o Will Smith. Só que agora, sinceramente, eu não lembro o nome do filme, mas é um que ele é um assassino e, e criam um, um, um protótipo dele, um clone dele, pra ele estretar no filme. É fantástico. Tá, é depois eu prometo que eu ponho aqui nos comentários o nome do filme, eu não, eu não lembro agora. Vai sair também mais um filme... Ai, Edu, eu não gravei o nome dos filmes. O da Mônica, o dele... Nossa, galera, desculpa. Eu vou botar nos comentários aqui. Me deu um branco. Olha, Benê Freire, grande Benê, proprietário da cantina, uma das melhores cantinas de Alphaville. Grande Benê, um abraço, meu querido. Bom, pessoal... Eu, me deu um branco mesmo, eu assisti, eu ia comentar aqui os filmes, mas eu fiquei tão besta com o filme do Coringa, mas tão besta, que eu esqueci os que passaram no trailer, só lembrei do Will Smith, a Turma da Mônica, e tem mais uns dois filmes que é, é muito bom, se o, trailer for tão, se o filme for tão bom quanto os trailers, eu recomendo, vou colocar aqui, eu prometo, na hora que chegar em casa, eu vou pesquisar e vou colocar aqui. Ah, não é Top Gun 3, não. Agora você comenta. Ah, lembrei. Obrigado, Léo. Um é aquele Zumbilândia. Lembra o filme de 2009 com... Eu não vou lembrar o nome dos atores também, enfim. É Zumbilândia, depois de 10 anos, está voltando. Eu vi o trailer muito da hora, galera. Muito da hora. Tem ganhador de Oscar. 
tem o, o, o principal foi indicado a Oscar, tem aquele rapaz que depois fez o filme A Rede, que conta a história do Mark Zuckerberg, que depois ele fez o papel de Lex Luthor na briga do super-homem e do, do Batman, foi uma bosta. Tá? A interpretação dele foi uma meleca, ele é muito bom ator, é, não vou lembrar o nome dele agora, mas ficou uma porcaria. A interpretação dele ficou muito lixo. Por quê, galera? Quem conhece o Lex Luthor sabe que ele não é psicopata daquele jeito. O Lex é um cara centrado, muito diferente do Coringa. Ele é um cara muito inteligente, ele é do mal, ele é bandido, mas ele não é, tipo... Ele não é doido das ideias igual o Coringa. E no filme da briga do Superman e do Batman, colocaram ele nisso. E não é. O Lex Luthor não é chapado, ele não é louco, ele não é pirado. E isso então fizeram errado. Eu não gostei, tá bom? O Lex Luthor é empresário, é um cara centrado, é um mafioso de primeira categoria. Inclusive, se tornou presidente dos Estados Unidos nas animações, nos filmes. Ele não é pirado, igual mostraram no filme, ok? Bom, a Renata também, um grande abraço aí, a Renata. Bom, pessoal, vou começar a encerrar aqui. Ó, o Diego colocou aqui, ó. Repare o nome do filme do Oscar. Água. Quero ver agora. Água. Bom... Não sei que filme é esse. Eu comentei, Diego, que eu assisti o A Fórmula da Água. Esse é bom. Esse é bom. Top. Muito top. Vale a pena assistir. Tá bom, pessoal? Então, só para finalizar, quem compartilhar o link que eu vou pôr daqui a pouco aqui da minha campanha, marcar três amigos e usar a hashtag Prótese do Coringa. Prótese do Coringa. Essa vai ser a hashtag, beleza? Mas esperem eu compartilhar aqui o link da campanha. Então, quem pegar e compartilhar nas suas mídias, ok? A, a campanha da minha prótese com a hashtag Prótese Edu Coringa. O Coringa, assim, é normal, não é cu. Tem gente que falar que você é Coringa, tem gente que falar que é Coringa, tá certo? Então, Prótese Edu Coringa. Vai concorrer uma ou duas pessoas, conforme se o pessoal compartilhar bastante, bastante, e marcando três amigos. Não se esqueçam, pode marcar três amigos diferentes, pode postar quantas vezes quiserem, tá ok, pessoal? Só não vale colocar perfis falsos, isso infelizmente está acontecendo, tá bom? Repetir, novamente, vou colocar aqui a, pró, a campanha da minha prótese, Diego. Você pega e compartilha no seu Face, no seu Instagram, onde você quiser. Marca três amigos em cada, em cada vez que você compartilhar, ok? E usar a hashtag Prótese Edu Coringa. Prótese Edu Coringa vai uma ou talvez duas pessoas vão voltar. Eu vou voltar aqui para assistir o filme do Coringa com essas duas pessoas e depois a gente faz uma outra live pegando a opinião delas, tá bom, pessoal? Bom, é isso, a fórmula da água. É isso aí, Diegão. Grande filme, Lenita, um abraço, grande palestrante, a Lenita do Crédito São Paulo. Tem uma palestra maravilhosa, pessoal, sobre acessibilidade, como ela é uma engenheira, ela também é diretora no CREA São Paulo e ela tem uma, uma, uma palestra maravilhosa que ensina como os prédios, como as casas, como os comércios devem se adaptar para receber pessoas como eu aqui, ó, 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 uhul, cadeirante, PCD, idoso, enfim... Lenita, obrigado, próxima palestra me chama, eu estarei aí. Eu só não fui na última que foi em Carapicuíba, Lenita, porque eu me confundi as datas, certo? Eu pensava que ainda era numa outra sexta-feira, ou não era uma outra quarta-feira, então me perdoa, Lenita, mas prometo que nas próximas estarei aí. E obrigado, Lenita, pelo carinho. Não esquece de continuar acompanhando o nosso, nosso projeto social diário de um acidentado, que eu estou fazendo uns vídeos, Lenita, muito da hora. Bom, pessoal, acabou, obrigado, obrigado a todos aí que que acompanharam, não deixem de acompanhar o nosso canal, não deixem de entrar lá no YouTube, acompanha nossos vídeos, bota lá no subscribe, subscribe não, perdão, põe lá pra, pra seguir, aperta o sininho, aquela coisa que o YouTube fala, né? Que eu tô lançando vários vídeos e eu faço por amor, por carinho, porque eu gosto mesmo, tá bom, pessoal? Todo mundo sabe que eu amo ser geek, o Diego que teve no nosso evento aí, ó, que foi no domingo, foi muito top. Diegão, valeu, cara, valeu mesmo, não tinha compromisso nenhum, Diego, mas ajudou meus meninos, o Didi, o João, deu força, ajudou a olhar o stand, tirou dúvida dos produtos, até porque a maioria dos produtos também pertenciam parte do estoque do nosso grande Diegão. Quem quiser comprar as canecas da melhor qualidade, o Diegão depois, ó Diego, pode botar seus contatos aqui. Pessoal que quiser comprar por atacado, por varejo, é uma caneca de boa qualidade. O Diego vende camisas também. Falar nisso, Diego, a gente vai ter que falar mais de camisa, hein? 
As últimas que sobraram pra mim, eu deixei com uma grande amiga nossa, da Anime Paper, em Osasco. A Patrícia, ela amou as camisas. E pra não ficar em casa no nosso toque parado só pra evento, eu deixei todas em exposição. Também, ó, vou marcar aqui depois o pessoal da Anima Paper, uma nova cliente da Falcon Partner Contabilidade. Foi sexta-feira pra conhecer o escritório, galera. Olha a hora que ela viu a minha mesa cheia de action figure, de boneco, de... Ela pirou, porque ela é geek também. Foi uma grande surpresa. É tanto que ela foi falar da empresa dela, a gente falou mais de geek. E ela pediu pra eu levar produto pra expor na loja dela. Pediu as camisetas que é do Diego, aqui é o que faz, viu, galera? Então, a um bocado geek também vai vender mais camisas, mais canecas em parceria com esse grande Diego, que é um cara muito geek. Chegou no evento, todo mundo conhecia ele, figurinha carimbada, e foi um prazer, Diegão, te receber. Bom, o Léo comentou mais uma coisa aqui, deixa eu ver. O único filme que eu assisti indicado pelo Oscar foi o Pi, e até hoje estou puto. Caraca, velho, falar nesse filme, que é o Pi, é... o Pi, né? as aventuras de Pi, o diretor dele, o Ang Lee, Tá soltando um outro filme agora, que eu acredito que é esse, que é o do, do o do Will Smith. Tá filmaço, cara. Eu não sei se é um Ang Lee, mas ele tá soltando outro filme agora, tá bom. Eu gostei da, do Pi, As Aventuras de Pi. Eu achei maravilhoso, muito top o filme. Pareceu uma grande viagem, meu, mas eu gostei. Bom, aí são opiniões, né, meu grande Léo? Da próxima vez, Léo, vamos marcar. Você falou que você tá em Americana, se não me engano... Trabalhei em Sumaré muitos anos, cansei de ir em Sorocaba, em Americana. Inclusive, confirma aí, Léo, se você tem tá em Americana. Tem um lugar chamado Picanha em Rúcula, na Avenida Brasil. É a melhor picanha que eu já comi. Então, aproveitando, eu vou mandar um abraço também para o meu amigo grande Paulo Lagazzi, que foi que me apresentou o Picanha em Rúcula em Americana, me apresentou a Americana inteira. Um grande amigo meu, mais de 13, 14 anos que eu trabalhei junto com ele na Desliclama, aquela multinacional belga que é até o FIPE Europa, todo mundo também já sabe a história, e um cara que foi muito carinhoso comigo, gente, Paulo Lagaz era o controller, foi o cara que me ensinou muita coisa de inglês no começo, quando eu não falava inglês bom, ele que me ensinou, o cara, pô, o cara tinha um baita salário, uma baita posição, mas o cara sempre assim, foi muito humilde, a esposa dele, André, os filhos dele, Pô, um grande abraço, Paulão. E ele, pessoal, você viu a humildade dele. Eu tinha vergonha de falar inglês. Ele que me ajudou a me desenrolar. Todo e-mail que eu mandava pra ele, galera, eu falei assim, Edu, escreve em português, embaixo escreve em inglês que eu vou te ajudando, eu vou corrigindo e tal. Então foi um cara muito... Eu lembro até hoje, Paulo, toda vez que eu uso o verbo did, né, do passado, que é o passado... Olha o teacher Eduardo, né? Que é o passado do verbo do, que é fazer, então é fiz. Eu lembro que ele me ensinou, Du, quando você não souber falar os verbos no passado, igual stop it, né? É, parei, uso o did, porque o did é passado pra tudo. Então, cara, muito obrigado. Bom, gente, é isso aí. Deixa eu ir embora, que o shopping daqui a pouco fecha. Ele colocou aqui, não sou de Santos. Eu perguntei, quem tá de Santos aí? Opa, deixa eu ler aqui mais. Ó, o Diego colocou aí, pessoal, quem quiser encomendar direto as canecas com ele aí, ó. Diego Guedes, arroba live.com. Nilma Ferreira, um beijão. Imagina, Diego, você que é top. Ah, ele falou assim, ó, não, pô, sou de Santos. Eu perguntei se você estava na Zona Leste, pois eu comprei a maior página da rede PG da, regi da região, pois ia compartilhar sua live. Pô, cara, compartilha mesmo assim, mas você é de Santos? Eu, eu sou daí, quer dizer, a minha filha mora aí, a minha neta mora aí, tem vários amigos. Próximo vez que eu descer, ah, puta, você é amigo do Fábio Fruta, né, Léo? Agora que eu lembrei, cara, de onde eu tava pensando aqui, de onde se conheceu, você é amigo do grande Fábio Fruto, um dos maiores DJs de Santos. Ele é frutinha, mas ele é meu amigo. Bom, é isso aí, galera. Obrigado. Aguardem o próximo vídeo. Toda vez que eu voltar no cinema, vou fazer um pré-live, vou fazer uma pós-live pra vocês. Que eu gosto muito de falar de filme, sou cinéfilo assumido, ainda mais quando envolve em Batman. Não esqueça de compartilhar a campanha, não esqueça de marcar três amigos e quem marcar, compartilhar, vai concorrer a um ou dois ingressos pra voltar aqui no cinema e assistir o Coringa comigo, tá bom, galera? Valeu, beijo, vocês são do caceta. Eduardo Falcon, mais uma vez aqui pela Um Bocado Geek.